O Mercadão Ipiranga tem uma amostra do saber montada dentro da Feira de Alimentos Saborosos. Paulo Júnior. Uma feira de livros dentro de um dos principais mercadões de São Paulo. O Mercadão do Ipiranga está localizado em uma região que abrange 420 mil pessoas. Um bairro com 427 anos de vida, onde houve um grito que mudou a história do país. Nós temos no Ipiranga, eu costumo dizer, uma classe mais tradicional... Depois nós temos uma classe, uma, uma classe comerciante, uma classe mais simples, né, de operários, de trabalhadores. Ipiranga, o bairro que dá nome ao marco da independência do Brasil, sabe que independência de uma nação só acontece de fato com cultura e saber. Para alimentar o gosto pela leitura, o advogado João Aparecido da Luz teve a ideia de montar um espaço de livros em um local atraente. O objetivo é, de uma maneira simples, fazer com que as pessoas que vêm aqui para matar a fome no estômago saiam daqui com fome pelo saber. Um mercado de peixe, carnes, legumes e letras, onde os escritores expõem seus deliciosos saberes de forma voluntária. Bom saber que tantos olhos, mesmo ainda pequeninos, fiquem mais interessados na prateleira da cultura e um local farto de tantas guloseimas. Você ficou mais prestando atenção na comida ou na leitura? Na leitura, né? Mesmo? Uhum. Você olhou mais para a comida ou para os livros? Para os livros. Verdade? Sim. O saber é todo gratuito e querendo que os outros venham mais para pegar mais sabedoria. Para que essa feira da leitura fosse possível, o esforço voluntário foi primordial. Desde os escritores que aqui se apresentam até os organizadores. Porque nós não temos dinheiro envolvido. Então tudo é voluntariedade. Um dos voluntários é o escritor infantil Paulo Debs. Há 12 anos trabalhando com ficção científica infanto-juvenil, juntando escrita e desenho, este capixaba ilustra com palavras como se sentiu no mercadão, interagindo com toda essa garotada. O alimento em si e a palavra. Como o próprio Jesus falou, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra. Eu acho que aqui hoje a maior ilustração é essa.